。石先生如果想要远离这些麻烦的话，最好就不要跟司令部的人做朋友了。叶少佐，这算是一个善意的提醒吗？没错，我收到了。行，没什么事，那我告辞了。哦，对了，我最近经常会想起来我们初次见面时共谈的那首《友谊地久天长》。以后，一定还会有机会。我很期待，告辞。周所立翁，独钓寒江雪。你好，我是渔夫。我是在广州上学的时候入的党，回到星河会之后，我就一直潜伏着等他安排。本来我是要去做余英新的交通员，可惜还没等接上头，余英同志就已经牺牲了。你是怎么找到我的？孙永喜是余英，在钢北的负责人，他在你那里。没错，他现在在我那儿很安全。他知道你要干什么，你必须停止行动，太危险了。来不及了，一切已经开始了，结束不了了。他留下了身份信息，日本人一定会通过其中的线索找出他的位置。香港要被全部封锁，他根本就跑不出去，所以通过通用的手段，他启用了我。你姐知道吗？不知道。你姐知道咱俩这关系，够她喝一壶的。姐夫，我真觉得香姐她特别的有理想，她的执着可不比咱们少一分。这次我们能找到香江，全靠香姐。你还记得，香姐跟你说过她找到一个共产党吗？你是说我们被劫的那天晚上吗？哦，不是，那是第一回。我是说第二回，我们找到的孙永喜。二十九号晚上，对，他跟你说了。你们怎么找到他的？不太顺利。当时我们跟日本人发生了火拼，我还受了伤。不过好歹是把咱们的同志给救出来了。
后来我也是通过他才找到的湘江的线索。金香知道他的身份吗？不知道，湘姐问过他，他否认了。他这个人可以说是非常的谨慎。我当时要不是跟了他一整天，最后我冒险用云英密电中的暗号跟他对接，他根本就不会承认自己是共产党，他谁也不信。还在星河会？嗯。你姐真够听话的。那他也只听你的话呀。姐夫，你的话对于我姐来说，那可就跟圣旨一样呢。哎，你说，咱们就这么一直瞒着香姐，那万一哪天她知道了，就她那脾气，那还……哎，要不然咱们就找个合适的机会，咱把身份告诉她。绝对不行，小峰，没有我的允许，绝对不能让她知道咱们俩的身份。我明白，组织上有纪律，况且我也知道你的意思。你比我了解你姐，咱们的身份对外人隐藏起来简单，可是对亲人来说难。哎，姐夫，湘江启用我之后呢，我就自动成为你的下线，你来接替他的位置，我会尽快安排你跟孙先生取得联系的。这是湘江与组织之间联系的秘密电台频率，他让我告诉你，明天中午十二点准时收听，会有消息传递给你，就有你们俩之间惯用的密码本湘江为了保全咱们的同志，已经牺牲了。还告诉我一件事情：日本人当中有一个咱们的同志，组织秘密向香港派来了一位，在日本人当中潜伏多年的地下党员。湘江猜测，他就是前不久从上海来的那位，代号秋蝉的同志。在圣迹之一殿牺牲的，是咱们另外一位同志，不是真正的秋蝉。湘江知道他还活着，并且他也在努力跟咱们取得联系。老魏。如果秋蝉还活着，你觉得会是谁？湘江的牺牲，如同暗涌一般，几乎要把驰骋吞没在伤痛里。但现在不是停下来悲痛的时刻。接下来，他和同志们将面对的局面，还依然如同在暗夜中前行。我知道，哎，赶快。说过了吗？任何行动都要向我报告。你怎么回事？他已经失去了利用价值。公办，我知道你这段时间付出了很大的努力，也遭受了不少的挫折。但是，自暴自弃这不是你的性格。一个开不了口的湘江死了就算了，我需要你重新振作起来。你想说什么就说吧，我这里没有秘密。说，将军阁下，我只想对之前的行动做一个总结。之前围剿行动屡次出现扑空的情况，而知道我们计划的人，就是我们司令部自己的人。昨天。犯人突然昏迷，押送他妻子跟他孩子的县察队
，同时遭到了埋伏。而知道这两个人存在的，就是我们司令部的这几个人。而知道他们从县察部押送到司令部的人，那就更少了。将军阁下，您不觉得这里面有问题吗？坐，坐，坐，坐，坐。你指的是谁？司令部有内奸，不是野种，就是另有其人。有目标了吗？一定是核心人员出了问题，要不然，我们精心密谋的计划不可能总是功亏一篑。嗯，我非常认可你的推测。我们当中既然出现了叛徒，不是你，也不是我，那不如就由你把他揪出来，如何？说下恐怕难当众人。什么话？不是你最先开始怀疑的吗？我可以说出我怀疑的对象吗？叶冲，对吧？对，他审讯湘江的时候，监听器坏了，也就是说，在没有任何人监督的情况下，他们谈了很久。然而晚上，湘江就发生了中毒的事件。你既然怀疑，那就去调查嘛。上一次，孟好遇刺，这一次的湘江中毒，难道你就不想把丢掉的手艺再捡回来吗？对不起，将军，我不想听这三个字。这是我们的最后机会，我们一定要把握住。这个代号不是已经消失了吗？我原来以为也是这样，但是这个审讯记录是今天早上送过来的，我亲自审问了于仲平。这个代号是从他嘴里说出来的。我倒觉得，这个于仲平并不是共产党，他不是，但是，他认识我们一个共同的老朋友，谭湘。湘江说，日本人内部有我们的人。湘江同志之前为了保护他，从来没有和他见过面，他们只通过一次电话，发过一次情报，所以湘江也不确定他的身份。传递情报，只有他一个人吗？我是说，在日本人里，我们已经像孤魂野鬼一样了。他一个人身处虎狼之穴，是怎么做到的？所以我们现在必须找到他。秋蝉还活着，很有这种可能。等我们把于仲平那批名单挖干净了，也许我们就会发现新的线索。这个代号连接上海方面的檀香跟风帆都已经死了，秋蝉也是叶冲杀死的，怎么又冒出来个秋蝉？嗯，这个秋蝉存不存在，只是我们一句话的事。不过，无论真假。对于我们的对手来说，就足够分量了。您的意思是说，通过他和秋蝉的关系，彻查出我们司令部的内奸？嗯，这不是一个极好的烟雾弹吗？我们已经丢了一个湘江，绝不能再放走这只秋蝉。
老魏，靠边停车。根据宫本的调查，那个所谓死去的秋蝉，有可能还活着。我知道，这对你来说不可思议，因为是你亲手杀了他。当我听到这个消息的时候，我也很震惊。但是，通过于仲平为我们提供的线索证实，这个。确实还活着，所以现在这个于仲平对我们至关重要。在以往的行动中，我们的问题往往就出现在安保上。那这一次，叶中军，我想让你来负责这个安保，你觉得怎么样？将军，请放心，我一定全力的配合宫本的行动。这次分工是这样：刑讯的工作就交给宫本，他是个老手，你在外围配合他就可以。像湘江这样的事件，我不允许再发生第二次。是。叶冲军，合作愉快。合作愉快。叶冲军，将军阁下这次让我们共同合作，估计是看到了我们身上有互补的特质。你总是能够发现我们难以注意到的地方。希望这次合作，我们不要再有任何误会，共同完成这次任务。当然了，我也把这次合作当做向宫本君学习的机会，取长补短吧。好，那既然是这样，要不跟我去审讯室看看这个于仲平？难道你不好奇吗？你亲手杀死的敌人，怎么在他的口中又活过来了？佐藤将军好像不想让我插手你的工作。你是对审讯室里？中国人的哀嚎产生了抵触心理吧，但是没办法，这是我们工作不可缺少的一部分。你应该学会接纳。宫本君这样循循善诱，我还真是有点不习惯。不过既然你这么坚持，我很乐意可以参与一下。好，那就走吧。太喜欢这个声音了，宫本君很享受吗？当然。审讯是征服者的艺术，审讯中双方都承受巨大的压力，是敌我双方共同的考验，像是另一种战争。同样不是你死就是我亡他给的消息看似很有价值，其实一点用都没有，因为他每次都是在刑讯之后才说出来的消息。因为他知道，轻易的告诉我，我是不会相信的
退步，设法营救。是什么人？我记得，老何曾经提起过这个人，他是上海的爱国学者、左翼分子。你说这个于仲平是不是很狡猾呀？檀香的消息不就是他说的吗？因为我有特殊的办法。这位，就是香岛的神医，吴启飞。他的神秘配方对我而言，就是杀手锏。知道一些神秘的配方，把草药熬成汤药，给罪犯喝下去，会有一种不同的感觉。于教授，我们聊一聊檀香。你说谁啊？我不认识。你是不是忘了昨天的痛苦了？我再说一遍，我是教书先生，我不知道谁是檀香。吴大夫，嗯，请吧。好，来，张嘴。小姐，坐。好怀念以前啊，可惜再也回不去了。香姐，其实姐夫他……你不用安慰我，我不需要。因为。我始终相信他。你看这个，这是我去欧洲找他的那一次，他只见了我一面。后来，我自己在巴黎闲逛，遇到了一个吉普赛的占卜人。他跟我说：“一个人爱不爱你，你是感。”来吧，说一说檀香。我们一起在上海参加。
你见过檀香？联合会两年前就解散，解散之前，之前我们见过。见过一面。联合会有多少人？很多，很多。秋蝉呢？你认识秋蝉吗？这真是一个好办法呀，叶冲。等我审讯完，分析的事情你得帮帮我，一定帮你。小哥。相信姐，你也会遇到那个真正爱你的人的。香姐，我跟你一样，我也只爱一个人。你就是个傻小子。嗯、算了，说多了也没用，这种事情也没什么道理可讲。你还是跟我说说池城吧，他最近怎么样？这是最新的成果，老薛娇身子骨太差，我怕再审下去，连命都没有了。嗯，没错，先让他缓几天。他可是我们手上重要的人犯。哟，他还真认识檀香。对，他承认见过檀香，但是每次再往下问的时候，就开始含糊其辞。不过我们最大的收获是，他给了一部分香岛爱国学生的左翼分子名单。哦，我会立刻开始部署行动的。哦，关于秋蝉问出什么蛛丝马迹没有？哎呀，每次谈到秋蝉，他都晕过去了。嗯，我会继续突击的。哦，看来是个老手啊。一定是，而且他非常了解我们审讯的流程，还是个特别喜欢斗智斗勇的人。嗯，抓紧时间吧，上海那边催得紧。对于这样的特殊人物，有时候可以上点特殊的手段，只要不把人搞死就行。好。叶冲呢？你那个甄别叛徒的计划落实的怎么样了，将军阁下？您就放心吧，叶冲正在根据我的计划进行参与审讯，所有的一切都在按部就班的进行当中。嗯，还好，你可以最大限度的行使你的权利。我已经向档案室那边打过招呼，如果有需要，你可以随时去查阅任何资料。是。
疑问还盘旋在赤城的脑海中，没有得到解答。新的任务又迫在眉睫。一直以来，他凭借小心翼翼、如履薄冰，才维持住今天的局面。赤城这一次决定放手赌一把。他的速度太慢了，也从没有如此迫切的需要一个可以支撑自己的同伴。或许是对湘江的缅怀，勾起了他软弱的一面，但确实一直以来，池城都是一个人在强撑。他要扮演好商人的角色，又要游走在敌人之中不断斡旋，还要在晋香面前伪装感情。他太累了。什么情况，少佐？真的不能再继续了。为什么？他现在的身体机能已经是极限了，能够醒过来靠的全是意志力，再动心，怕是会死的。怎么？怕说梦话是吧？这个人呢，就像是气球，不能一味的吹，吹得太满，会爆的。我这个药方最大的好处，就是让人生不如死，又一时死不了。没有人能受得了这种痛苦的。只不过，这个药方的使用还是有一定限度的。这个人真的不能再灌药了，再灌下去，怕是就救不回来了。我还得先给他治疗。需要治疗多久？至少得一个礼拜。一个礼拜？吴大夫，你之前不是这么跟我说的。沙佐，这种情况也是见到过的，确实有的犯人能扛过第一次，但是还没见过哪个犯人能扛过第二次的。所以您放心，我会让他开口的。我再相信你一次，我给你一个礼拜的时间。但是，治疗期间你必须二十四小时盯着他。如果中途出现什么意外，不用我多说了吧？是，是。姐夫，这么晚把我叫过来，有什么急事吗？湘江临行之前，是不是给了你一个加过密的电话号码？对。湘江同志告诉我，这个人是咱们的同志，身份确认过了，很可靠。但是他一再的嘱咐我，咱们只能通过电话跟他联系，一定要确保他的身份安全。你要是需要的话，我就把号码给你。不用给我。我现在打出去的每通电话都有被监听的可能，为了安全起见，这个人你负责联络。行，那你什么时候需要我来联系，你通知我。现在。穆书记
こんにちは所佐。調べで欲しい資料は小根かかと上海から香港島に来た者たちの三十七人から四十一年の相対の上海での全ての資料だ。宮本所佐、スレラの資料は軍部構想の機密の文書です。あなたの権限では期待値は閲覧できません。なんだ。小根かかからの資料を受け取れないとか。申し訳ありません。まだ受け取っていません。すぐ上取るだろう。まだまだしてないで、探しなきゃさい。本当にできないんです、少佐。宮本少佐。これから少に。長沢君、今朝の会議の時はどこに行ってたんだ。早く少佐の必要な資料を取ってきなさい。申し訳ありません。誰の資料が欲しいですか。この一覧表の通り見つけてきてくれ。金田隆平、小野武氏、長澤美恵、楊忠、それから元七十六号の劉春明と当文書。新たな任務でも受けられたんですか、少佐。スパイだ。これから証人、手物に何かいい手掛かりはないか。少佐。<笑>ありがとう。少佐、この資料はここで閲覧してください。持ち出しできません。佐藤将軍ご本人でも同じです。どうかご理解お願いいたします。おう、わかった。你在干嘛呢？你们家何英可真爱看书啊！看完书还得让我收拾。告诉你个好消息，就在你来之前，那个电话又出现了。